Ein geheimes Labor irgendwo in Bologna, Italien. Wissenschaftler der Universität präsentieren eine Sensation, einen serienreifen Energiekatalysator, der nach Angaben der Forscher unbegrenzt sauberen und sicheren Strom liefern soll. Auch hier wird Kernenergie nutzbar gemacht, allerdings nicht durch Kernspaltung, sondern durch Kernfusion. Für den Strahlenschutz ist heute Dr. Bianchini verantwortlich. Er hat hier einen Neutronendetektor neben mir aufgestellt, der hoffentlich nicht ausschlägt. Wir haben uns schon gesagt, wenn wir sehen, dass der Strahlenschutzexperte wegläuft, dann sollten wir uns vielleicht auch besser davon machen. Doch die Messgeräte bleiben ruhig. Bei der kalten Fusion wird keinerlei radioaktives Material verwendet und auch kein strahlender Restmüll produziert. Für den Prozess genügen Wasserstoff und Nickelpulver. Der Reaktor erhitzt in einer Minute knapp 300 Gramm Wasser von 20 auf 101 Grad Celsius. Wärmeenergie, die anschließend in Elektrizität umgewandelt werden kann. Die Energiemenge, die am Ende abgegeben wird, beträgt so um die 12 bis 13 Kilowatt pro Stunde. Und die Energiemenge, die wir verbraucht haben, um diese 12.000 Watt zu erzeugen, beträgt im Durchschnitt 600 bis 700 Watt. Die Kosten der kalten Fusion schätzen die Forscher auf einen Cent pro produzierter Kilowattstunde, also wesentlich geringer als bei Kohle- oder Erdgaskraftwerken. Eine revolutionäre Energietechnologie ohne strahlenden Atommüll. Doch wie genau der Fusionsprozess abläuft, ist selbst dem Erfinder ein Rätsel. Für mich ist da noch ein großes Fragezeichen offen. Hinter dem Prozess stecken bislang ungelöste theoretische Fragen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben eigentlich nur eine Hypothese dafür, warum diese Resultate zustande kommen. Da ist noch viel Forschung nötig. Das italienische Patentamt hat das Verfahren bereits technisch untersucht und am 6. April 2011 das Patent erteilt. Der Reaktor ist serienreif. Bereits Ende des Jahres soll er auf den Markt kommen. Doch die internationale Wissenschaftlergemeinde erfährt leider wenig vom Durchbruch in Bologna. Denn wissenschaftliche Fachjournale weigern sich bislang, Rossis Forschungen zu veröffentlichen. Vi åker en liten tur till den lilla staden Ferrara utanför Bologna. Das gezeigte Video ist eine Reportage des schwedischen Fernsehens SVD aus dem Jahre 2012 über die Erfindung von Andrea Rossi. Die Aufnahmen stammen aus der Prototypenfabrik bei Bologna. Das gezeigte Gerät ist der E-Cut, der eine Leistung von 10 Kilowatt hat. Er arbeitet mit Nickelpulver, das mittels Kernfusion im niedrigen Temperaturbereich und der Zugabe von Wasserstoff in Kupfer verwandelt wird. Die erzeugte Wärme wird zur Heizung oder mittels Generator in Strom umgewandelt. Nach einem elektrischen Start läuft der Reaktor autark weiter, bis die Nickelpulvermenge umgewandelt ist. Och det är nu som Rossi rycker ur sladden. Han stänger alltså av elen till sin lilla försöksreaktor. Now this is going in a self-sustained mode. How, how long periods? Uh, we, we go also a couple of hours. Här på skärmen så visar Rossi hur värmen planar ut när eluppvärmningen av nicklet nått sin höjdpunkt. Men sen så sker en brant kurva uppåt. Och det är där som Rossi menar att själva kärnreaktionen sker. This is exactly the moment in which the reactor has been enlightened. And you see that the derivate is, uh, is continuing to rise. Å 
när Rossi haft sin elkabel urdragen ett antal timmar under vår intervju så bibehålls värmen i reaktorn enligt mätningen som visas på datorskärmen. Men man behöver betydligt högre temperatur än kokande vatten för effektiv elproduktion. My hope is to maintain a temperature of 600 Celsius degrees of these reactors because if we arrive to 600 Celsius degrees we will be able to produce steam at so high pressure to have very high efficiencies. In this moment I am dedicating the 90% of my time to to Herr Rossi zeigt hier dem Reporter noch das innere der 1 Megawatt Anlage bei der 100 kleine 10 kW Reaktoren miteinander verbunden sind. Dieses Kraftwerk soll in, der, soll in Kürze der Industrie in Europa zur Verfügung stehen. Jag känner mig lite nervös här inne i Rossis containerreaktor. Här har han alltså parallellkopplat 100 små reaktorer till en 1 megawatts reaktor, kraftfull ungefär som ett stort vindkraftverk. This plant is a, is a commercial plant uh, and uh, is going to work in an industry in Europe very soon. Hier nun von der Firma Blacklight Bauer ein weiteres System auf der Basis der kalten Fusion. Im Video wird die unabhängige Überprüfung des 50 kW Generators durch die Roban University New Jersey gezeigt. Zunächst stellt der Firmengründer seine Firma vor. Neben Arbeiten in der Photovoltaik Windenergie beschäftigt sich Blacklight Bauer auch mit kalter Fusion. Most of my work happens to be in photovoltaics and wind turbines, you know, solar cells and renewable energy systems. And obviously the black light process, based on the chemistry that's involved, could be a renewable and, and a, a continuing kind of power source that could be very economic compared with the renewable alternatives. In the large reactor, uh, what black light calls their 50 kilowatt reactor, we're regularly producing over a megajoule, which is a million joules of energy. That's equivalent to uh, having a 40 watt light bulb. Der große Reaktor mit 50 Kilowatt produziert mehr als 1 Megajoule Energie. Der Test wird im Folgenden beschrieben. Es wird hier ebenfalls ein Pulver verwendet, das durch Kernfusion umgewandelt wird. And this reactor actually will be heated up. And the way we'll heat it up is we'll provide electrical energy into this ceramic cartridge heater. And then we'll place the entire device inside this very high accuracy calorimeter. This large reactor is one of the most recent tests we've been running down at Rowan University, where this is filled with between a kilogram and 1.5 kilograms of the same black light material and with this device inside a same kind of calorimeter just a bit larger placed inside a very very well insulated container we are also able to get a very high degree of efficiency or coupling where we're able to account for nearly 100% of the energy that we put in and the energy that the calorimeter produces what's going to happen is you'll see that once the reaction happens auf dem bildschirm sieht man eine plötzliche temperaturerhöhung innerhalb von kürzester zeit die als Energie aus der Kernfusion entsteht. Internal cell temperature, and here's the temperature of the outside wall of that cell. You can still see the outside wall was 500 degrees C as well, and it and it ramped up there in probably less than half a minute or a minute. So we've run nearly four dozen of these experiments uh, over the last nine months in the small reactor and in the large reactor to try to convince ourselves that this is repeatable. Uh, that this can be done by just about any research lab that would want to use these materials and run through the same 
calorimetry experiment and also to convince ourselves of the accuracy of all of the equipment involved. It produces heat like you would expect a uh, chemical coal combustion, oil combustion, or a nuclear reactor. But if you actually look at the chemistry before and after, there is no significant way that we can tell what chemical reaction occurred. We are continuing to do replications, continuing to document the accuracy of the calorimetry experiments. Okay, these Die Firma Black Lightbauer arbeitet auch noch an weiteren Technologien zur direkten Stromerzeugung mittels kalter Fusion. Hier im Bild sehen Sie den prinzipiellen Aufbau einer Energiezelle, die mittels des CIHD-Prozesses elektrische Energie erzeugen kann. Im Jahr 2012 wurden Leistungen von ca. 10 Watt über einen längeren Zeitraum erreicht. Ziel für 2013 ist eine Zelle mit einer Leistung von 1,5 kW. Der von Blacklight Bauer entwickelte CIHT-Prozess wurde mittlerweile von mehreren Universitäten bestätigt. Eine weitere Firma, die im Bereich der kalten Fusion tätig ist, ist die Firma Defkalion aus Griechenland. Diese Firma hat einen Hyperion-Reaktor entwickelt, der in zwei Ausführungen verfügbar sein soll. Hier sind einige Prototypen aus dem Labor zu sehen. Im Prinzip Schaltbild wird eine Übersicht über Funktionsweise gegeben. Hier arbeitet man ebenfalls mit Nickelpulver, das in Kupfer umgewandelt wird. Die Spezifikationen des Gerätes sehen eine kleine Variante mit einer Leistung von 5 bis 11 kW und eine große Variante mit 10 bis 45 kW Wärmeleistung vor. Die Eingangsleistung bei diesen äh, Reaktoren beträgt nur 200 bzw. etwas über 300 Watt, so dass sich eine Leistungsverstärkung von über 25 Eingang zu Ausgang ergibt. Die Geräte sollen noch im Jahr 2013 zur Verfügung stehen. 